হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি ব্লগ শেয়ার করছি আজ ছিল শুক্রবার এখন সকাল নয়টা বিশ বাজে আমি ওয়াফিকের স্কুলে যাচ্ছি আজকে ওর স্কুলে রাইটিং কম্পিটিশান আছে ওর ক্লাসে তো ওর টিচার প্যারেন্টসদেরকেও ইনভাইট করেছে যাওয়ার জন্য ওয়াহিব আর বেবি ওদের বাবার সাথে ওদেরকে আর সঙ্গে নিয়ে আসেনি আমি এখন ওয়াফিকের ক্লাসরুমে চলে এসেছি ওয়াফিক আর আমি আমরা দুজন মিলে গল্প লিখছিলাম ওয়াফিকে গল্পটা লিখছিল আমি জাস্ট ওকে একটু হেল্প করছিলাম মাসাল্লাহ আমার ছেলে খুব সুন্দর করে গল্পটা লিখেছে এখন গল্পের মধ্যে যে ক্যারেক্টার আছে যে চরিত্র আছে ওইটা ও ড্রয়িং করছে সব বাচ্চারাই মাসাল্লাহ অনেক সুন্দর করে গল্প লিখেছে অন্যান্য বাচ্চারও অনেক সুন্দর করে গল্প লিখেছে তো ও ওর টিচারকে গল্পটা দেখালো মানে খুব ভালো হয়েছে ওর স্টোরি সেই জন্য টিচার এই স্টিকারটা ওকে দিয়েছে এখন আমি ওয়াফিকের স্কুল থেকে বের হয়ে বাসায় চলে যাচ্ছি তো অলরেডি বাসায় চলে এসেছি ওয়াফি ওয়াহিব আমাকে দেখেই দরজাটা বন্ধ করে দিল ও সবসময় এরকম করে এখন আমি আমার জন্য ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিচ্ছি সকালবেলা ওয়াফিকের স্কুলে যাওয়ার সময় আমি এত বেশি সময় পাইনি তাই ব্রেকফাস্টটা সে নিতে পারিনি ভাবলাম যে স্কুল থেকে এসেই ব্রেকফাস্টটা করব রিল্যাক্সভাবে করতে পারব আমি মাইক্রোওয়েভে বিনস দিয়ে দিলাম আর টোস্টারে ব্রেড দিয়ে দিয়েছি টোস্ট হওয়ার জন্য আর একটা ফ্রাই প্যান চুলায় রেখে দিয়েছি ডিম ভাজার জন্য তো আমার খুবই ভালো লাগে হ্যাভি ব্রেকফাস্ট করতে সকালের নাস্তাটা আমাদের শরীরের জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট সারা দিনের এনার্জি সকালের ব্রেকফাস্টই দেয় তাই হেলদি ব্রেকফাস্ট খুব দরকার স্পেশালি আমাদের মতো মায়েদের সারা দিনই আমাদেরকে দৌড়াতে হয় বাচ্চাদের পেছনে পেছনে সংসারকে সামলাতে সব কিছু নিয়ে একটা হার্ড ওয়ার্ক করতে হয় মায়েদের ছুটি নেই মায়েদের দেখা যায় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সই সোজাক রা থাকতে হয় কান সোজাক রাখতে হয় সব কিছু তো এর মধ্যে আমার ব্রেকফাস্টটাও রেডি হয়ে গিয়েছে আমার পাশেই ওয়ারিদ বসা ছিল তো আমি ওকে আমার ব্রেড থেকে একটু একটু মুখে দিচ্ছিলাম ওর মুখে দেওয়ার সাথে সাথে মুখ থেকে ফেলে দিচ্ছে আসলে বাচ্চাদেরকে এভাবেই যখন খাবেন তখন ওদের মুখে একটু একটু করে দিলে ওরা খেতে শিখবে ওয়ারিদ অলরেডি ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছে ওর বাবার সাথে আমার ব্রেকফাস্ট শেষ এখন আমি সিটিং রুমে এসে দেখি ওয়াহিব সব পিলোকে এরকম সিঁড়ির মধ্যে নিয়ে রেখে দিয়েছে তো আমি সকালবেলা একটু ক্লিনিং করে নিচ্ছি ঝটপট ওয়াহিবকে আমি ইয়োগোর দিয়েছিলাম যখন আমি ব্রেকফাস্ট করছিলাম ও আমার সাথে বসে খাইনি ও নিয়ে এসেছে সিটিং রুমে তো একটু ইয়োগোর টেবিলের উপর ফেলে দিয়েছিল তো আমি ওয়াইপ করে নিয়েছি যদিও আমি সিটিং রুমে খাবার অ্যালাউড করি না আমি চাই না যে খাওয়া দাওয়া কোনো কিছু সিটিং রুমে হোক সব কিছু যাতে ডাইনিং রুমেই হয় কিন্তু বাচ্চাদেরকে আসলে অনেক সময় বোঝানো যায় না ওরা ওদের মতো করতে চায় তো আমি একটু সময় ল্যাপটপটা নিয়ে বসলাম যেহেতু আজকে আমার একটা ব্লগ আপলোড করার প্ল্যান আছে ওইদিকে ওয়াহি বার ওয়ারিদ খেলা করছিল আমার চোখের সামনে ওরা আছে ভয়েস ওভার এডিটিং আমি আমার বেবিদেরকে ঘুম পাড়িয়ে করি যখন রাতের বেলা ওদেরকে ঘুম পাড়াই তখন আমি কাজগুলো সেরে নিই 
অনেক সময় টায়ার্ড থাকি তাই আর এডিট করতে পারি না আপলোডও করতে পারি না অনেক আপনারাই বলেন যে প্রতিদিন ব্লগ আপলোড দেওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব দেখা যাক কি হয় আর চেষ্টা করি ভালো কিছু আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার তাই অনেক সময় অনেক কিছুই আমি আপলোড করি না তো ওয়াহিব আমার চ্যানেলের মধ্যে যে ডোনাটের রেসিপিটা আছে সেটা দেখাচ্ছিল আমাকে যে ও ডোনাট খাবে ডোনাট ওকে বানিয়ে দেওয়ার জন্য আমি বললাম যে বাবা আমি তোমাকে বিকেলে ডোনাট বানিয়ে দিব এখন সময় নেই আর যেহেতু শুক্রবার ছিল তাই সব কিছুই আমাকে তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে রান্না বান্না সব কিছুই গুছিয়ে নিতে হবে তাড়াতাড়ি কারণ আমার হাজব্যান্ড জুমা নামাজ পরেই বাসায় চলে আসবে আর আমি এদিকে প্রথমেই ওয়ারদের জন্য খিচুড়ি রান্না করব তাই এখানে ডাল আর চাল ভিজিয়ে রেখেছি তো ওয়াহে বলছিল আমাকে হেল্প করবে রান্না শুরু করার আগে আমি সব সময় ওয়ারিদের খাবারটা বানিয়ে নিই প্রথমে আজকে কয়েক দিন থেকে ওকে খিচুড়িটা দিচ্ছি খিচুড়িটা বাচ্চাদের জন্য খুবই ভালো খাওয়ানো ঘরে যা ছিল তা দিয়ে আমি বানাচ্ছি আজকে চাল ডাল ভালোভাবে ধুয়ে আমি হাড়িতে দিয়ে দিলাম একটু অলিভ অয়েল হাফ টি স্পুনের মতো এত বেশি দিব না এখানে আলু আলু দিয়েছি পেঁপে কাঁচা পেঁপে দিয়েছি আর একটা আপেল দিয়েছি পেঁয়াজ ও আদাও দিয়েছি তবে খুবই অল্প পরিমাণে হাফ টি স্পুন থেকেও কম আমি ঢাকনা দিয়ে থেকে দিলাম যাতে করে সব কিছু সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয় যেহেতু আমি খিচুড়িতে লবণ দেই না তাই সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগে তো আমি এখন ওয়াহিব আর ওয়ারিদকে নিয়ে সিটিং রুমে বসে আছি ওরা টিভি দেখছিল ওদের সাথে একটু সময় আমি স্পেন্ড করছি ওদের মতো করে কারণ একটু পরই ওরা ঘুমিয়ে যাবে দুপুরে ওরা একটু সময় ন্যাপ করে আর এর মধ্যে আমি আমার বাকি কাজগুলা সেরে নিব যতটুকু আমি পারি দুই ভাই ঘুমে তাই পুরো ঘরটা একদম স্তব্ধ হয়ে আছে ভালোই লাগে এরকম নিরিবিলি কিছু সময় তো আমি এখন ওয়ারিদের খিচুড়িটা আবারও চেক করে নিচ্ছি যেহেতু উপরে যখন গিয়েছিলাম তখন আমি চুলার আজটা বন্ধ করে গিয়েছিলাম এখন আমি আমি আবার অন করলাম ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম বলেছিলাম যে লবণ দেয়নি তাই সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগছিল আর আমি একটু অল্প আছে ওর খাবারগুলো রান্না করি যাতে করে পুড়ে না যায় আর সুন্দরভাবে কুক হয় ওয়াহিব আর ওয়ারিদ ঘুমে থাকলে আমার কাজগুলা খুব তাড়াতাড়ি আমি গুছিয়ে নিতে পারি তা এখন আমি দুপুরে রান্না স্টার্ট করব সেই জন্য একটা পেঁপে কেটে নিচ্ছি পেঁপে দিয়ে আর মাছ দিয়ে রান্না করব আজকে এখানে আমি সব কিছু রেডি করে নিয়েছি অলরেডি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি পেঁপে রান্নার জন্য পেঁপে আর আয়ের মাছ রান্নার জন্য আর এখানে পেঁয়াজ কেটেছি ছোটো মাছ রান্না করব আজকে মকা মাছ মোখা আমরা বলি মোখা মাছ আর এখানে ভাজির জন্য পেঁয়াজ কেটে রেখেছি ডাল দিয়ে ভাজি করবো আজকে আমার কাছে মনে হলো যে একটু ডিফারেন্ট এই ভাজিটা তাই আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব রেসিপিটা এর মধ্যে ওয়ারিদের খিচুড়ি হয়ে গেছে আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিলাম ব্লেন্ডার আমি ব্লেন্ড করব না কারণ ওকে আমি এভাবেই খেতে দিই এখন ব্লেন্ডারে আর ব্লেন্ড করতে চাই না এত বেশি পেঁপের জন্য মশলাটা কষিয়ে নিয়েছিলাম এখন আমি পেঁপেটাও দিয়ে দিলাম দিয়ে নাড়াচাড় করে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব মিক্স করা হয়ে গেছে এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব কিছু সময়ের জন্য যাতে করে পেঁপেটা আধা সিদ্ধ হয়ে যায় আধা সিদ্ধ হওয়ার পর মাছটা দিয়ে দিব আরেকটা ফ্রাই প্যানে আমি পেঁয়াজ কাঁচামরিচ আর অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম আর এখানে কিছু ডালকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ডাল ভাজি করব আজকে আর পরিমাণ মতো লবণও দিয়ে দিলাম দিয়ে সব কিছু একসাথে মিক্স করে নিচ্ছি কিছু সময়ের জন্য ভেজে নিচ্ছি যাতে করে পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধরা চলে যায় তো কিছু সময় পর আমি পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো পরিমাণ মতো মরিচ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো একটু অল্প পরিমাণ দিব যেহেতু আমি কাঁচা মরিচ দিয়েছি কয়েকটা ফালি করে কাঁচা মরিচের ঝাল আছে তাই এত বেশি মরিচ গুঁড়ো দিব না আর হাফ টি স্পুন থেকে একটু কম 
धनिया गुड़ दिए भलोभ मिक्स कर सबकिछ एक डाल पुरी करी सेटार मत ही डाल कर भात दिए खाब मसला किस समय कषान पर हमें डाल दिए दिल डाल दे सब किस एक संगे मिक्स कर नहींब एर मध्य वायर भी घूमते उठे गे जैक हमारे खुले नहीं रान्ना करते हे ढाकना दिए ढेके दिल जाते डाल सिद्ध है हतोबा एक पानी दीब जो प्रयोजन पड़े हमें पेपेटा के चेक कर पेपे ठीक आंदर भाव रान्ना हर मध्य हमें डाल आर चेक करब ढाकना खुले दिल एम डाल मध्य अल्प परमाण पानी दिए दीची जाते डाल खूब सुंदर भाव सिद्ध है और बसि पानी दीब ना चाहब जो डाल जाते एक शुकना शुकना था ढाकना दिए आबा ढेके दिल एखी पेपर मध्य माँटाओ दिए दीची जेहेतु पेपेटा हाफ सिद्ध हो ग पेपे दिए माँ अथवा माँस खेते खूब ही भलो लागे पाका पेपे काचा पेपे खावा स्वास्थ्य जो खूब ही खूब ही भलो हमें ढाकना दिए ढेके दिल एखे हमें एक ब्लग मखा माँ भिजिए रेखे एगुला के परिष्कार करब पैकेटे लेखा था मखा माँ कि छोटो माँ वाला क्लिन कर मैं पैकेटे रखे तब सब समय बासा क्लिन करी हमारे मन है जो मुठीओ क्लिन थे ना हमें बनान पर अनेक मैला बैर हो माँ थे छोटो माँ खेते खूब ही भलो लागे रान्ना करते भलो लागे तब बनान भय यत बस रान्ना है ना अनेक समय बेपार एर मध्य हमें एक हाड़ी छोटो माचर जो मसलाओ रेडी कर नहीं मेसार दिए पिंज़ा के गलिए नहीं पिंज़ की सब समय गलिए नहीं केटे पिंज़ यूज करी रान्नाते मसला सुंदर भाव कषान पर मखा माँटाओ दिए दिल दिए भलोभ नड़ाचाड़ा कर एक समय चूलार पर रेखे दीची जाते सूंदर भाव रान्ना है और अभी एन धने पता सब किच दिए दीची मखा माझे हमें अल्प परमाण पानी दिए दिए अने मखा माँ के माखिए रान्ना करें ओट अनेक स्वाद है खेते एर मध्य डाल भाजीटा हो गए हमें धने पता दिए दिल पेपे तरकारी गए धने पता दिए दीची अभी कैकट काँचा मरीच के फाली को केटे रेखे वहीगुल छोटो मेर मध्य दिए दिल खूब भलो लागे छोटो मे बी काँचा मरीच फाली को दीते झाल है प्लस खेते असाधारण लागे पेपे तरकारी तो काँचा मरीच कैकट फाली को दिए दिए रान्ना शेष अलरेडी पेपे दिए आयर माँ दिए रान्ना कर नहीं डाल भाजा खेते खूब ही खूब ही मजा होना जरा एख ट्राई कर नहीं खे देखें अनेक टेस्टी और एखे छोटो माछ देखते जेम सुंदर हो तरकारीगू तो खेते क्यों असाधारण हो प्राय साढ़े चारटार मत बजे वाफिक ऑलरेडी स्कूल के चले मिलेसा एख आसें आसते आसते पाँचा शोआ पाँचा हो जाए तो सकाल बेला अपन हम मन आहिबी जो डोनाट खा ओ एख भूल वाहिब बार बार बोले जाोनाटर कथा आसले खावा बनानोटा एनजय कर बनाय से जिनटा बस पचंद करी अलरेडी डोनाटर एक रेसिपि हमार चने शेयर कर आज के डोनाट एक डिफरेंट भाव कर वफल करते जे बैटर रेडी करी ठीक से भाव डोनाटर बैटर रेडी कर नहीं डोनाट बैटर दिए दीची खूब ही इजी झटपट हो जाए ओई भाव करते गार चने एक रेसिपी आज वही भाव करते गुट समय दरकार है अनेक समय एक दुई घंटार जो डोटा के रेस्टे रखते हैं यहाँ हे झटपट इंटर मत कर बना आसल को रेसिपि देखे हमें फलो कर ढाकनाटा बंध कर दिल आशा करी पाँच मिनट मध्य ही डोनाट रेडी हो जाए पाँच मिनट पर हमें ढाकनाटा खुलल खूब ही सुंदर भाव सब कटी डोनाट रेडी हो गए हमें भावी एत सूंदर भाव डोनाट हो जाए तब एक जिन मन करी सब समय हूबहू रेसिपी फलो कर बनाते ही कोचु एम ना निजे आइडिया दिए अनेक कि बना और बस टेस्टी है तो हमें एन एक डोनाट उठिए निसी एखी एक प्लेटे आइसिंग सूगार नहीं 
ডোনাট গরম গরম থাকা অবস্থায় আইসিং সুগারটা ডোনাটে লাগিয়ে নিব এতে করে আইসিং সুগারটা একটু মেল্ট হয়ে যাবে খেতে খুবই ভালো লাগবে সকালে অথবা বিকেলে গরম গরম ডোনাটের মজাটাই আলাদা এই তো খুবই ঝটপট ভাবে আমি সবকটি ডোনাট বানিয়ে নিয়েছি দেখতে যেমন সুন্দর লাগছে খেতেও অনেক ইয়ামি হয়েছে ডোনাট খাওয়ার পর এখন আমি ওয়াফেককে নিয়ে বসলাম মসজিদের হোমওয়ার্ক করাতে যেহেতু প্রতি শুক্র শনিবার ওর মসজিদ থাকে তাই শুক্রবারের মধ্যে ওর মসজিদের হোমওয়ার্কগুলো কমপ্লিট করতে হয় এখন আমি ওকে ইসলামিক স্টাডি করাচ্ছি একজন আপু ওই দিন জানতে চেয়েছেন যে আমরা যারা বাহিরে থাকি বিদেশে থাকি তারা কিভাবে বাচ্চাদেরকে ইসলামের প্রতি মনোযোগ করাবো ওদেরকে ইসলাম সম্বন্ধে জানাবো আমি সেই ক্ষেত্রে বলবো যে পরিবারটাই হচ্ছে প্রথম প্রতিষ্ঠান যেটা যেখানে বাচ্চারা সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে যেমন আমরা মুসলমান আমাদের দায়িত্ব মা বাবা হিসেবে আমাদের বাচ্চাদেরকে ইসলামের সঠিক শিক্ষাটা দেয়া তো আমরা এখন যেটাই করব আমাদের বাচ্চারা কিন্তু ফলো করবে এখন আমরা যদি খাওয়া শেষে বিসমিল্লা বলি সেটা আমাদের বাচ্চারা শুনবে ওরাও কিন্তু বিসমিল্লা বলবে খাওয়া শেষে যদি আলহামদুলিল্লাহ বলি আমাদের বাচ্চারা সেটা শুনবে ওরাও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বলবে ঠিক সে তেমনভাবেই আমরা যদি পাঁচ রক্ত নামাজ পড়ি বাচ্চারা সেটা দেখবে দেখার পর কিন্তু ওরা সেটাই ফলো করবে বাচ্চাদের সাথে হাজির সম্বন্ধে কথা বলবো ইসলাম সম্বন্ধে কথা বলবো দরকার পড়লে একজন টিচার ইসলামিক টিচার রাখব কিংবা মসজিদে ওদেরকে দিব মক্তব্যে ওদেরকে দিব ওরা এমনিতেই শিখবে আর যে মসজিদে ওদেরকে দিয়েই দায়িত্ব শেষ না বাসায় আসার পর কি পড়লো কি করলো কিংবা কতটুকু শিখছে সব কিছু সম্বন্ধে কিন্তু জানতে হবে বাচ্চাদের কাছ থেকে কিন্তু অনেক কিছু শেখার আছে যেমন আমার ওয়াফিকের কাছ থেকে আমি অনেক কিছুই এখন শিখছি মাসাল্লাহ মসজিদে গিয়ে অনেক কিছুই ও শিখতে শিখছে আমাকেও ও শেখাচ্ছে আজকের ব্লগটি আমি আর লং করছি না অলরেডি অনেক লং হয়ে গেছে আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আমার এই ব্লগটি যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন যারা এখনও করেননি আর যারা অলরেডি করেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবে সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা আল্লাহ হাফেজ